আসসালামু আলাইকুম আমি মাসুম সাবেক ইমিগ্রেশন ভিসা টিম লিডার ইউএসএমবিসি ঢাকা আমেরিকান ইমিগ্রেন্ট ভিসা ইন্টারভিউতে কি কি ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে তার লিস্ট দিব এই ভিডিওতে আপনার ভিসা ক্যাটাগরি যাই হোক না কেন ইমিগ্রেন্ট ভিসা আবেদনকারী যদি আপনি হয়ে থাকেন তাহলে এই ভিডিওতে আপনি পেয়ে যাবেন কি কি ডকুমেন্ট আপনার নিয়ে যাওয়া উচিত প্রথমে চলে আসি পিটিশনারের বা জয়েন্ট স্পন্সরের বা পিটিশনারের হাউস হোল্ড মেম্বারের কি কি ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে প্রথমত যদি পিটিশনার ইউএস পাসপোর্ট হোল্ডার হন তাহলে ওনার ইউএস পাসপোর্টের কালার কপি যে কোনো ডকুমেন্টই প্রথমে একটি কথা বলে রাখি কালার ঝকঝকে তকতকে ফুল পেজে আপনারা প্রিন্ট করবেন একটা বড় পেজ এর মধ্যে এক এতখানি প্রিন্ট এটা না ফুল পেজে প্রিন্ট করবেন সুন্দর যাতে প্রেজেন্টেবল হয় ঝকঝকে তকতকে হয় আপনার রেজলিউশন যাতে ভালো থাকে এটা খেয়াল রাখবেন সো পাসপোর্ট অথবা গ্রিন কার্ডের কপি কালার কালার কপি যদি গ্রিন কার্ড হয় এপি টো পিট উপরে এপিট থাকবে নিচে উল্টো পিট থাকবে এভাবে পাসপোর্ট বা গ্রিন কার্ড তারপরে হচ্ছে যদি ইউএস পাসপোর্ট হোল্ডার হন তাহলে ওনার ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট থাকলে ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেটের কালার কপি ওয়ান্স এগেন একেবারে ঝকঝকে তকতকে ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট তারপর সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড যদি নিতে পারেন এটা অপশনাল নিলে ভালো এপিট ও পিট তারপর আপনার স্টেট আইডি কার্ড যদি থাকে এপিট ও পিট এক পেজে ড্রাইভার্স লাইসেন্স যদি থাকে এপিট ও পিট এক পেজে যদি ড্রাইভার্স লাইসেন্স না থাকে তাহলে ডোমিসাইল প্রুফ করার জন্য রিসেন্ট কোনো ইউটিলিটি বিল হতে পারে বা কোনো অফিসিয়াল লেটার হতে পারে যেটা আপনার পিটিশনার পেয়েছেন তার ঠিকানায় সেরকম কোনো চিঠি কোনো বিল ইউটিলিটি বিল বা ব্যাংক থেকে চিঠি এসেছে ক্রেডিট কার্ডের কোনো বিল এসেছে ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোনো কিছু যেটা কিনা ওনার অ্যাড্রেস প্রুভ করতে সাহায্য করবে এবং রিসেন্ট আচ্ছা এরপর চলে আসি ট্যাক্স ডকুমেন্ট মোস্ট রিসেন্ট তিন বছরের মোস্ট রিসেন্ট তিন বছর কিভাবে বুঝবো এটা হচ্ছে প্রতিটি বছরেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে আপনার সেই সালের ট্যাক্স দেয়ার ডেট শেষ হয়ে যায় যদি আপনার ইন্টারভিউর ডেটটা তারপরে হয় তাহলে সেই ট্যাক্স ডকুমেন্ট কিন্তু আপনার চাইবে আর যদি ট্যাক্স পিরিয়ডটা চলমান থাকে যে ট্যাক্স রিটার্ন দেয়া যাচ্ছে আগামী দুই এক মাস দেয়া যাবে তাহলে আপনার আগের বছরেরটা হলেই কাজ হয়ে যাবে ওটা রিসেন্টটা হয়তো চাইবে না তো আপনি যে সময়ই আবেদন করেন না কেন বা ইন্টারভিউ দেন না কেন আপনার মোস্ট রিসেন্ট তিন বছরের ট্যাক্স ডকুমেন্ট নিয়ে যাবেন সাথে ডাব্লিউ টু লাস্ট ইয়ার্সে ডাব্লিউ টু এবং আপনার এমপ্লয়মেন্ট যদি এমপ্লয় এমপ্লয়ি হয়ে থাকেন উনি পিটিশনার তাহলে এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে পারেন কোনো কোম্পানির প্যাডে লেখা থাকবে যে উনি এই কোম্পানির এমপ্লয়ি এটা রিসেন্ট হলে ভালো তারপর আপনার আই এড সিক্সটি ফোর যেটি কিনা এভিডেভিট অফ সাপোর্টের ফর্ম আই এড সিক্সটি ফোর নিয়ে যেতে হবে যদি আপনার কেসে জয়েন্ট স্পন্সর থেকে থাকে পিটিশনার দিবে অলওয়েজ পিটিশনার বা স্পন্সর দুজন একই ব্যক্তি এটা অনেকে কনফিউজ হয়ে যান স্পন্সরও বলি আমরা পিটিশনারও বলি দুইটা কথাই বলা হয় ক্ষেত্রভেদে আমরা স্পন্সর বলি ক্ষেত্রভেদে আমরা পিটিশনার বলি যখন যেখানে প্রয়োজন হয় তো পিটিশনার বা স্পন্সর উনি আর্ন করুক বা না করুক তাকে আই সিক্সটি ফোর দিতেই হবে সেখানে ওনার সিগনেচার থাকতে হবে আর জয়েন্ট স্পন্সর যিনি যিনি হবেন তিনিও আই আর সিক্সটি ফোর দিবেন সেখানেও তার অরিজিনাল সিগনেচার থাকতে হবে আর যদি এমন হয় যে আপনার পিটিশনার তার হাউস হোল্ড কোনো মেম্বারের ইনকাম ইউজ করছেন যেমন হাজব্যান্ডের অথবা ওয়াইফের বা সন্তানের তখন আই আর সিক্সটি ফোর এ দিতে হবে সেখানে অরিজিনাল সিগনেচার লাগবে তো আই সিক্সটি ফোর আই সিক্সটি ফোর এ যাদের যারা প্রয়োজন বা যাদের যারা জয়েন্ট স্পন্সর ইউজ করেননি তাদের ক্ষেত্রে সরি যারা হাউস হোল্ড মেম্বার ইউজ করেননি তাদের ক্ষেত্রে আই সিক্সটি ফোর এ লাগবে না বাট আই এড সিক্স ফোর পিটিশনারের অবশ্যই লাগবে জয়েন্ট স্পন্সর থেকে থাকলে কেসে জয়েন্ট স্পন্সরেরটাও লাগবে আচ্ছা এরপরে বার্থ সার্টিফিকেট পিটিশনারের বার্থ সার্টিফিকেটটা আপডেটেড অনলাইন ভার্সন যেটা সেভেন্টিন ডিজিট সেটা নিয়ে যেতে হবে আর পিটিশনারের ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিকানামা ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিকানামা নিয়ে অনেকবার বলেছি তারপরে আরেকবার বলে দিই পাঁচ টাকা গোজ মিলিয়ে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং নিকানামা হয় ম্যারেজ সার্টিফিকেট একটা যেটা আমরা বিভিন্ন সার্টিফিকেটের মতো উল্টো পিঠে কিছু থাকবে না শুধুমাত্র ফ্রন্ট পেজটা থাকবে কালারফুল একটা কাগজ হয় বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন রকম হয় সাধারণত কালারফুল একটা কাগজ হয় সেখানে পাত মানে বর কনের নাম লেখা থাকে ঠিকানা লেখা থাকে বিয়ের তারিখটা লেখা থাকে এই হলো এক পৃষ্ঠা ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিকানামা বোঝা খুবই ইজি ব্লু লম্বা কাগজ আপনারা অনেকেই চেনেন ইংরেজিটা হয় এপিটোপিট বাংলাটা হয় এপিটোপিট সো ইংরেজি এপিটোপিট দুইটা বাংলা এপিটোপিট দুইটা এখানে পেলাম পেলাম চারটা 
আর ম্যারেজ সার্টিফিকেট একটা এই পাঁচটা কাগজ মিলিয়ে আপনার হয় ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং নিকাহনামা অনেকে বাংলা নিকাহনামা থাকে না ইংরেজিটা থাকে বাংলাটাও তুলে নেবেন বাংলাদেশে কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে বাংলাটাও থাকবে ইংরেজিটাও থাকবে আর ম্যারেজ সার্টিফিকেট শুধুমাত্র আপনার ইংরেজি থাকতে পারে বাংলা নেসেসারি না আচ্ছা এখন আপনার চলে আসি যে যারা অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাপ্লিকেন্টদের কি কি লাগবে অ্যাপ্লিকেন্টদের যে ডকুমেন্টগুলো লাগবে সেই ডকুমেন্টগুলোর একটা লিস্ট বলে দিচ্ছি এই গেল পিটিশনার এবং জয়েন্ট স্পন্সর এবং হাউস হোল্ড মেম্বারদের ডকুমেন্টস অ্যাপ্লিকেন্টদের কি কি লাগবে প্রথমত ইন্টারভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা লাগবে প্রিন্ট করা তারপর ডি এস টু সিক্সটি যে আপনি ফিল আউট করে এবং করেছেন এবং সাবমিট করেছেন সেই সাবমিশনের একটা কনফার্মেশন পেজ আসে সেই কনফার্মেশন পেজটি লাগবে আর প্রত্যেকের জন্যই আর আপনার ইউএস ট্রাভেল ডক্সে যে আপনি প্রোফাইল করেছেন সেই প্রোফাইলটার লাগবে ডকুমেন্ট ডেলিভারি যে প্রোফাইল করেছেন ভিএফএস গ্লোবাল থেকে আপনি যখন পাসপোর্ট কালেক্ট করবেন তখন এই ডকুমেন্টটা লাগবে বা ডকুমেন্ট লেনদেন করবেন তখন এই ডকুমেন্টটা লাগবে আচ্ছা এরপর আপনার আপনাদের সবার পাসপোর্ট লাগবে নতুন এবং পুরনো যত পাসপোর্ট আছে সব পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হবে নতুন যে রিসেন্ট যে পাসপোর্টটা আপনার প্রেজেন্ট যে পাসপোর্টটা সেটা অন্যগুলোর থেকে পুরনোগুলোর থেকে আলাদা রাখবেন পিন আপ করা থাকবে না অন্য পুরনো যদি আপনার পাঁচটা থাকে পাঁচটা একসাথে পিন আপ করা থাকতে পারে নতুন যেটা আছে সেটা আলাদা রাখবে আচ্ছা ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিকানামা যেটা বললাম পুলিশ সার্টিফিকেট রিসেন্ট যদি পুলিশ সার্টিফিকেটের মেয়াদ চলে গিয়ে থাকে তাহলে পুলিশ সার্টিফিকেট রিসেন্টলি আবার নিয়ে নিতে হবে ইন্টারভিউর আগে আচ্ছা যদি ফ্যামিলির কারো ডেথ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ডেথ সার্টিফিকেট অবশ্যই নিতে হবে ফ্যামিলি বলতে যাদের যারা কিনা যাওয়ার কথা ছিল ইমিগ্রেশন পিটিশনে ধরে নিচ্ছি এফ ফোর কেস আল্লাহ না করুক প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্টের হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ মারা গিয়েছে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন ভিসা ছবি দুইটা করে ছবি নিয়ে যাবেন প্রত্যেকের জন্য সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড চুল কান দেখা যেতে হবে টুপি চশমা এগুলো পরবেন না এবং কোনোভাবে চেহারার আকৃতি বা চুল এগুলো মানে কি বলে একটু বোঝা না যায় বা বিকৃত হতে পারে এরকম কোনো কালারের ড্রেস পরবেন না ওরকমভাবে বুঝে শুনে ছবিটা তুলতে হবে আচ্ছা এরপর আপনার মেডিকেল টেস্টের যে রিসিপ্টটা আছে সেই রিসিপ্টটা নিয়ে যাবেন কোভিড নাইন্টিনের ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট নেওয়া নিয়ে যাবেন অবশ্যই আর এফ ফোর কেসে বাচ্চাদের বয়স যদি বিশ বাইশের কাছাকাছি হয় ইভেন আঠারো প্লাসও হয় তখন তাদের স্কুল ডকুমেন্ট যেগুলো আছে যত পুরনো পান সেগুলো নিয়ে যাবেন যাতে করে তার বয়সটা প্রমাণ করা যায় যে বয়সটা পাসপোর্টে যা আছে ছোটোবেলা থেকে স্কুলেও সেম ছিল এটা প্রমাণ করার মতো ইনাফ ডকুমেন্ট নিয়ে যাবেন তা না হলে কেসটা হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিংয়ে রাখতে পারে বয়স যাচাইয়ের জন্য সো যত যত যতগুলো এভিডেন্সের সাপ্লেন্টদের কাছে আছে সেগুলো অবশ্যই নিয়ে যাবেন বাচ্চাদের বয়স প্রমাণ করার জন্য আচ্ছা আর রিলেশনশিপ প্রমাণ করার জন্য ছবি নিয়ে যাবেন ছবির পাশাপাশি আরও যত ডকুমেন্ট আছে যেখানে রিলেশনশিপ প্রুভ করা যায় দলিল হতে পারে বাবা সন্তানদেরকে বিভিন্ন সময়ে জমি লিখে দিয়েছেন সেটা হতে পারে সেটা ইংরেজি এবং বাংলা দুটো নিয়ে যাবেন ইংরেজি ট্রান্সলেট করে নোটারাইজ করে নিয়ে যেতে হবে তারপর আপনার শুধুমাত্র ছবি যে সম্পর্ক প্রমাণের ক্ষেত্রে একমাত্র এভিডেন্স তা না আরও অনেক কিছু হতে পারে বিভিন্ন সময় টাকা পয়সা লেনদেন হয়েছে সেটা হতে পারে তারপর একসাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছেন স্পেশালি হাজব্যান্ড ওয়াইফের কেসে যদি হয় আইআর ওয়ান বা সিআর ওয়ান বা গ্রিন কার্ড হোল্ডারের স্পাউসদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছেন ট্রাভেলের যে আপনাদের পাসপোর্টে যে সিল আছে একই রকম একই সিল সেই সিলের কপ পেজটা আপনারা প্রিন্ট আউট করে নিয়ে যেতে পারেন তারপর হোটেল বুকিংয়ের রিসিট রাখবেন ক্রেডিট কার্ডের যে বিল দিয়েছেন সেই বিলের রিসিট রাখবেন রেস্টুরেন্টে বিল পে করে থাকলে তার রিসিট রাখতে পারেন হ্যাঁ এরকমভাবে যত রকমের ডকুমেন্ট আপনারা ভেবে বের করবেন যে কি কি দিয়ে রিলেশনশিপ প্রমাণ করা যায় যত কিছু আছে এবং যত পুরনো হয় তত ভালো এই গেল রিলেশনশিপের কথা এছাড়া যে কোনো ডকুমেন্ট যে ডকুমেন্ট দিয়ে আপনি আপনার রিলেশনশিপ প্রুভ করতে পারবেন এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে এখন কথা বলবো নাম্বার ওয়ান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে আপনার যেটি অনেকেই জানেন না বা মিস্টেক করেন আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি ইন্টারভিউর পাঁচ দিন আগে সাত দিন আগে তখন কথা বলে দেখেছি তারা আমার ফোন কনসালটেশন নেন তারা কথা বলেছেন তখন দেখি যে আই আর সিক্স ফোরের অরিজিনাল পেজ মানে অরিজিনাল সিগনেচারের পেজটা নাই আই আর সিক্স ফোরের যে আপনি সব ডকুমেন্ট ইমেইলে আনাতে পারবেন স্ক্যান কপি শুধুমাত্র আই আর সিক্সটি ফোর এবং আই আর সিক্সটি ফোর এ এই দুইটা ডকুমেন্টে 
যেখানে যেখানে সিগনেচার আছে সেই পেজগুলো আপনি স্ক্যান কপি প্রিন্ট আউট করে চলবে না এগুলো আপনাকে বাই পোস্টে আমেরিকা থেকে আনাতে হবে বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল এই ব্যাপারে বাই পোস্টে আনিয়ে নেবেন অবশ্যই অন্য সব কিছু আপনি স্ক্যান কপি নিয়ে আসেন নো প্রবলেম বাট আই সিক্স ফোর আই সিক্স ফোর এ এগুলোর সিগনেচারের পৃষ্ঠাগুলো অবশ্যই আপনার অরিজিনাল লাগবে অরিজিনাল সিগনেচারের পেজটা লাগবে এটা গেল একটা কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা ইস্যু আসে সেটা হচ্ছে রিলেশনশিপ প্রুভ করা রিলেশনশিপ প্রুভ করার ক্ষেত্রে স্পেশালি যারা ম্যারেজ বেসড পিটিশন করেছেন মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের জন্য বা ওয়াইফ হাজব্যান্ডের জন্য করেছেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি যাদের দ্বিতীয় বিয়ে বা তৃতীয় বিয়ে বা একজনের ডিভোর্স হয়েছিল দ্বিতীয়বার বিয়ে করছেন আরেকজনের প্রথম বিয়ে এই ধরনের ক্ষেত্রে রিলেশনশিপ প্রুভ করাটা ডিফিকাল্ট হয় পার্টিকুলারলি যারা ঠিক মতো অনুষ্ঠান করেন নাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইউএসএমবিসি ঢাকা জানে যে বিয়ে মানে হচ্ছে আমাদের সোশ্যালি বিয়ে হবে কয়েকশো মানুষ থাকবে গ্যাদারিংস হবে বিভিন্ন রিচুয়ালস আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি হয় এগুলো মিলিয়ে একটা বিয়ে সো বিয়েটা ওইভাবে করাটা জরুরি ওইভাবে যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে সময় নিয়ে এভিডেন্সেস গ্যাদার করতে হবে আর যারা খুব বেশি সমস্যা মনে করেন তারা আল্লাহর কাছে চাইবেন যাতে সন্তান হয় সন্তান হয়ে গেলে প্রুফ করাটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে তো রিলেশনশিপ প্রুফ করার ব্যাপারটা একটা আরেকটা হচ্ছে আপনার আই এর সিক্স ফোর এ এই দুইটার ব্যাপারে অনেকেরই প্রবলেম থাকে বাকি ডকুমেন্টগুলো গতানুগতিক সবাই কালেক্ট করতে পারবেন সো এই হচ্ছে ইমিগ্রেন্টদের ইন্টারভিউ ডকুমেন্টের লিস্ট যে লিস্ট আমি মুখে বলে দিলাম আপনারা ভিডিও দেখে দেখে নোট নিয়ে এই লিস্টটা গ্যাদার করে আপনারা এভাবে ডকুমেন্ট গ্যাদার করে যদি ইন্টারভিউতে যান ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনাদের সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে পার্টিকুলারলি যদি স্পন্সরের ইনকাম ইনাফ হয় এবং রিলেশনশিপ প্রুভ করতে পারেন তাহলে ভিসা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে আশা করা যায় এই হচ্ছে মূল বিষয় অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য কনসালটেশন প্রয়োজন হলে ইমেল করুন টিসিবিডি থ্রি সিক্সটি ফাইভ অ্যাট জিমেইল ডট কম আসসালামু